আসসালামু আলাইকুম কোচিং অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকে যে আয়োজন আমি মুজিব হব আসলে এটা আমরা মানে হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া কারণ আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে বাংলাদেশ কোচিং যে অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এটি এই বছরই ফর্ম হয়েছে আগে আমাদের আসলে এরকম অ্যাসোসিয়েশন ছিল না তো এই বছর যখন প্রথম ফর্ম হলো তখন আমরা ভাবছিলাম যে আমরা কি কি ভালো ভালো কাজ করতে পারি তো তখনই আগস্ট মাসে আসলে আমাদের মাথায় পরিকল্পনাটা আসে যে আমরা এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করব যেখানে অনেক স্টুডেন্ট বঙ্গবন্ধুকে জানবে বা বাংলাদেশকে জানবে আমরা মনে করি যে বঙ্গবন্ধুকে জানা মানে বাংলাদেশকে জানা তো সেই হিসাবে আমরা দুটি গ্রুপ করি এবং ছোট গ্রুপে যে বইটা আমরা নির্বাচন করি রাসেলের দিনগুলি এই বইটা যখন আমি নিজেই পড়ি তখন বিশেষ করে লাস্ট অংশটা যখন পড়লাম আমি তো রাসেলের গল্প তো আমি জানি অনেক আগে থেকেই জানি বাট এই লাস্ট পেজটা পড়ার সময় ভিতরে যে আবেগটা তৈরি হলো যেটা অবর্ণনীয় মানে এটা এটা মানে ডিসক্রাইব করার মতো না আর বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীও পড়লে আসলে একজন নেতার আমরা হয়তো বঙ্গবন্ধুকে শুধু চিনি সাতই মার্চের ভাষণ থেকে বাট বঙ্গবন্ধু মানে শুধু সাতই মার্চের ভাষণ না সেটা তার মানে অনেক পরের ক্যারিয়ারের একটা একটা খণ্ডিত চিত্র বাট এই অসমাপ্ত আত্মজীবনে যেটা উঠে আসছে সেই পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে একটা নেতা কত বেশি ডেডিকেশন থাকলে কত মানে বেশি স্যাক্রিফাইস থাকতে পারে এটা একটা মানে অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেটা যদি বঙ্গবন্ধুর বই না পড়ি আমরা বুঝতে পারবো না বিশেষ করে বইয়ের একটা অংশে যেখানে আছে যে কামাল শেখ কামাল যখন বলে তার আপাকে হাসিনাকে মানে আমাদের এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী যে আপা তোমার আব্বাকে আমি আব্বা বলি তার মানে সে তার বাবা সেটাও সে চেনে না কারণ তার বাবাকে জেলেই থাকে তাকে সে দেখার সুযোগ হয়নি তো আমরা মনে করেছি যে এই বইগুলো যদি স্টুডেন্টরা পড়ে তাহলে তাদের মধ্যে যে চেতনাটা তৈরি হবে বাংলাদেশকে সে যেভাবে জানবে বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে জানবে সেই স্পিরিটটা অ্যাকচুয়ালি তাকে পরবর্তী বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে ইন্সপায়ার করবে এবং ফেলিং করবে সো আমাদের এটাই টার্গেট ছিল যে কোচিং সম্পর্কে যেহেতু প্রচুর নেগেটিভ কথা হয় হোয়ার এজ অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা করি হয়তো আমরা সেটা এক্সপ্রেস করি না তো এটার মাধ্যমে হয়তো ছোট একটা এক্সপ্রেশন যে আমরা কোচিংরা অ্যাকচুয়ালি যেভাবে চিন্তা করি সেভাবে আমরা কিন্তু দেশ গড়ার কাজে যে আমরা বিভিন্নভাবেই কন্ট্রিবিউট করছি এবং করতে পারি এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে হয়তো সেটা কিছুটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে আর আরেকটা জিনিস যেটা যে আমার নিজের এক্সপেকটেশন ছিল না এত বেশি স্টুডেন্ট আর এত বেশি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যে ওরা এটাতে পার্টিসিপেট করবে বিশেষ করে তাদের চোখ মুখে যে আনন্দ বই একটা লম্বা সময় ধরে ওরা বই পড়েছে বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চারা টানা তিন ঘন্টা বই পড়ে এটা কিন্তু মানে ডেফিনেটলি একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং তারপরে যে ওদের অনুভূতি আমরা নিজেরা অনুপ্রাণিত এটা করতে পেরে আজকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন যে শেখ মুজিবুর আত্মজীবনী নিয়ে যে আয়োজনটা করেছে খুবই সুন্দর একটা আয়োজন এবং খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে আমরা কোচিং সেন্টারগুলো সবসময় ক্রিয়েটিভ কিছু করতে চাই আমার মনে হয় বিশ্বের ইতিহাসে বিরল একটা দৃষ্টান্ত একজন রাজনীতিবিদের জীবনী নিয়ে বা তার ওপর একটা না এত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বই পড়ে পরীক্ষা দেয়া আমার জানা মতে আর কখনোই কোথাও হয় নাই বাচ্চাদেরকে আপনি আমাদের বঙ্গবন্ধুর উপরে যদি একটি বই দেয়া হয় বাসায় নিয়ে ফেলে রেখে দেয় কিন্তু আমরা এখানে বাচ্চাদেরকে বাচ্চারা যাতে এটা পড়ে এবং এখান থেকে অন্তত কিছু জানতে পারে এই জন্য আমরা করছি কি আমরা তিন বাচ্চা যখন ঢুকে তখন তার হাতে একটি বই দিয়েছি বইটি দেওয়ার পরে এরপর বাচ্চারা ওই বইটি তিন ঘন্টা পড়েছে পড়ার পরে আমরা একটি এম সিকিউ পরীক্ষা দিয়েছি আমরা মোট দুই গ্রুপ থেকে দুশো জনকে পুরস্কার দেব প্রথম পুরস্কার হিসেবে আমরা রেখেছি খ গ্রুপের তিরিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার বিশ হাজার টাকা তৃতীয় পুরস্কার দশ হাজার টাকা এবং ক গ্রুপ ছোটদের জন্য প্রথম পুরস্কার পনেরো হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার দশ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা এছাড়া আরও বেশ কিছু আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকবে মোট দুই গ্রুপে দুইশোটি পুরস্কার প্রদান করা হবে আমি বই পড়তে ভালোবাসি আর আমি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাই তাই আমি এখানে এসেছি আমি বইটি পড়ার সম্বন্ধে ওনার রাজনৈতিক বিষয় পারিবারিক বিষয় বিভিন্ন সম্পর্কে জানতে পেরেছি বঙ্গবন্ধুর জীবন ব্যাপারে জানতে পারলাম এবং তার কষ্টের জীবন কীরকম কেটেছিল সে ব্যাপারে জানতে পেরেছি এই প্রোগ্রামটা অনেক ভালো লেগেছে সবাই মিলে অনেক মজা করেছি পরীক্ষা দিয়েছি এরকম প্রোগ্রাম আরও হওয়া উচিত আমাদের পড়াও যে এইভাবে উৎসবের মতো করে পড়া যায় পড়াও যে দলগতভাবে পড়ে একটা আনন্দ উপভোগ করা যায় এটাই আমরা দেখেছি আসলে ক্যাব যে আয়োজন করেছে 
এই আয়োজনকে আসলে সাধুবাদ জানাতেই হবে আমি আসলে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানতাম বাট এতটা জানতাম না আজকে আমি এই বইটা পড়ে যা জেনেছি তার শৈশব কৈশোর সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি তো খুবই ভালো লাগতেছে কিভাবে কারাবন্দি ছিলেন কিভাবে দুঃখ কষ্ট করেছেন সেগুলো ব্যাপারে লিখে গেছেন বঙ্গবন্ধু হাজার দিনের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ওনার যে দেশের জন্য অবদান রয়েছে সেটা কখনো শেষ হবে না এবং তিনি সারা জীবন বাঙালির জীবনে বেঁচে থাকবে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে অনেক জানতাম এই প্রোগ্রামে এসে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন নতুন নতুন তথ্য পেয়ে লাগতেছে যেন মানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও বেশি জেনেছি অনেক বেশি সাথে পেয়েছি সফল হয়েছে বইটা পড়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি এই যে আমাদের স্বাধীন বাংলা যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার পিছনে মুজিবের যে কর্তৃত্ব সেটা আমরা জানতে পেরেছি তারা জেনেছে বঙ্গবন্ধুকে জেনেছে বাংলাদেশকে তারা জেনেছে বাংলাদেশকে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ কিভাবে এসেছে স্বাধীনতা কিভাবে এসেছে তাদের মনের মধ্যে আজকে সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে তারা ফিরে গেছে বলে আমার বিশ্বাস আমি বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমার অনেক ভালো লেগেছে এবং এই সার্টিফিকেট পেয়ে আমার অনেক খুশি কি বাংলাদেশে এর আগে আমি কখনোই এরকম কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি নাই আর যেহেতু এটা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের আর কি উৎসাহ এবং আগ্রহটা আর দুটোই বেড়ে গেছে একসাথে আমরা এরকম প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই চাই শিক্ষামূলক যে কোনো কিছুই আসলে বাচ্চাদের জন্য অনেক ভালো এই পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে যে সার্টিফিকেটটা একটা আলাদা স্মৃতি হয়ে আসছে আমার জন্য আর এরকম পরীক্ষা বারবার হওয়া উচিত ছাত্রছাত্রীরা আজকের এই বই পাঠ্যের মাধ্যমে জাতির জনকের আত্মজীবনী এবং শেখ রাসেলের স্বপ্ন সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছে এটা প্রতি বছরই হওয়া উচিত এটা আমাদের আগ্রহ বাড়ে উৎসাহ বাড়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি বারবার বই পড়তে পারি অনেক উপকার হয় কোচিং অ্যাসোসিয়েশন সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষ থেকে সামগ্রিকভাবে আসলে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি এইভাবে এতগুলো স্টুডেন্ট একত্রিত হয়ে এত দীর্ঘ সময় এই বইটি পড়েছে এরকম ইতিহাস হয়তো বাংলাদেশে এই প্রথম বই পড়ার প্রতিযোগিতা এত আকর্ষণীয় হতে পারে এত 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 স্টুডেন্ট প্রায় তিন হাজার স্টুডেন্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তারা পরীক্ষার জন্য তিন ঘন্টা ব্যাপী বইটা স্টাডি করেছে দেন এক্সাম দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের যে অনুভূতি শুনলাম মানে আমরা মুগ্ধ যাদের উদ্যোগে এরকম একটি প্রতিযোগিতাটি আজকে অনুষ্ঠিত হলো সুসম্পন্ন হলো আমি কোচিং অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করব এরকম প্রতিযোগিতা আগামী দিনগুলোতেও যেন আরও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আর সেই সাথে আমাদের একটা এক্সট্রা খুশির জিনিস আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন সো আমাদের এই অনুষ্ঠানটাও আমরা সেইভাবে প্ল্যান করেছিলাম যদি আমরা এই দিন অ্যারেঞ্জ করতে পারি সো দ্যাট ইটস এ লিটল গিফট ফ্রম আস সো আমাদের কোচিংগুলো দেশ গড়ার কাজে আরও এগিয়ে আসবে আমরা সবাই মিলে একসাথে ইনশাল্লাহ অন্যরকম বাংলাদেশ তৈরি করব এটি আমাদের স্বপ্ন সবাইকে ধন্যবাদ